हाय गाइस कनुज हेयर फ्रॉम कैंडी टेक और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्पल के जो तीन नए आईफोन्स लॉन्च हुए हैं कल आईफोन टेन आर टेन और टेन एस मैक्स तो एप्पल ने तीन नए आईफोन लॉन्च किए हैं उनके स्पेक्स और डिटेल्स के बारे में मैं इतनी बात नहीं करूँगा इस वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्पल की इंडिया प्राइसिंग पे मैं यू और बाकी की प्राइसिंग बाकी कंट्रीज़ की प्राइसिंग पर इतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगा लेकिन अगर हम बात करेंगे जो सिर्फ एप्पल के इंडिया प्राइसिंग पे तो एप्पल ने जो सबसे सस्ता फ़ोन लॉन्च किया है आई फोन वो इंडिया में छहत्तर हज़ार नौ सौ रुपये का मिलेगा और ग्लोबल मार्केट में जो है उसका प्राइस है सेवन सेवन हंड्रेड फोर्टी नाइन डॉलर्स और जो टेनिस है वो इंडिया में मार्केट में मिलेगा आपको नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज़ का बेस वेरिएंट और जो टेनिस मैक्स है वो आपको मिलेगा एक लाख नौ हज़ार नौ सौ रुपये का बेस वेरियंट जो कि सिक्सटी फोर है तो जो सबसे सस्ता आईफोन है जो आप ले सकते हैं वो है टेन तो वो इंडियन मार्केट में मिल रहा है आपको छिहत्तर में तो ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से क्योंकि एक रीज़न इसका ये भी है सबसे बड़ा कि एप्पल मेक इन इंडिया में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा या फिर एप्पल बोल सकते हैं कि जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो इंपोर्ट कर रहा है अभी और जो प्राइसिंग है उसमें आपको डेफिनेटली कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस लगने ही वाले हैं तो कम्पेयर टू जो एंड्रॉयड मैनुफैक्चर हैं उसके कंपेरिजन में डेफिनेटली ये प्राइस काफ़ी हाई होने वाला है बिकॉज ऑफ द कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कॉस्ट और सेकेंड चीज़ है कि डॉलर का प्राइस भी अप्रिशिएट हो रहा है तो इंडियन करेंसी वैसे ही डिवैल्यू हो रही है कंपेयर टू डॉलर तो उसका भी एक एलिमेंट आ जाता है तो ये प्राइस ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो लेकिन हम बात करते हैं कि ये जो टेन आर है ये अच्छा है या इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं एप्पल ने तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये फुल एच डिस्प्ले के साथ भी नहीं आता है ये एक नॉर्मल डिस्प्ले के साथ आता है जो कि फुल एच से भी कम है और इसमें थ्री ट्वेंटी मिलता है हमें पिक्सल डेंसिटी कम्पेयर टू फोर समथिंग जो हमें मिल जाता है टेन और टेन एस में तो ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी इतनी अच्छी नहीं है पहली चीज़ ये कि जो टेन एस टेन एक्स मार्क्स में आ रहा है वो सुपर एमोलेट डिस्प्ले है जैसा कि आपको सैमसंग के गलेक्सी नोट 9 में मिलता है लेकिन इस फ़ोन में जो मिल रहा है यार वो हमें मिल रहा है एल सी डी डिस्प्ले एप्पल उसे कुछ क्रिस्टल डिस्प्ले बोल रहा है या जो भी बोल रहा है लेकिन अल्टीमेटली वो आई पी डिस्प्ले है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है तो और सेकेंड चीज़ अगर आप नोट करेंगे इस फ़ोन में जो बीजल्स हैं साइड में वहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी ब्लैक कलर की बीजल दिखने को मिलती है जो कि नहीं है एप्पल के आईफोन टेन या टेन एस मैक्स में इनफैक्ट सारे के सारे जो प्रीमियम एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं उसमें ऐसी गंदी सी बीजल आपको देखने को नहीं मिलेगी लेकिन टेन आर में बहुत ही अजीब बात है कि एक अजीब सी आपको बीजल देखने को मिल रही है साइड्स में तो वो भी एक मुझे लगता है बहुत बड़ा फ्लॉ है सेकेंड चीज़ है कि इसमें वो डुअल कैमराज नहीं मिलेंगे आपको जो आपको हाई एंड वाले आईफोन्स दोनों में मिल जाएंगे और तीसरी चीज़ जो है वो है इसमें आई रेटिंग आता है आई रेटिंग नहीं आता जो कि आपको हायर एंड आईफोन्स में मिल जाएंगे और एक और जो सबसे स्ट्रेन चीज़ मुझे लगी कल उनकी प्रेजेंटेशन में वो थी कि दे वर वेरी अपोलोजेटिक काफ़ी परेशान लग रहे थे कि दे डोंट दे हैव नॉट इंक्लूडेड द थ्री डी टच और इसमें जो है तो वो थ्री डी टच जो आईफोन सिक्सेस में आया था वो इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया है आईफोन टेन आर में जबकि बाकी के दो आईफोन्स में वो आता है इसमें कुछ हैप्टिक फीडबैक इन्होंने ला दिया है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी तरह तो ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं आईफोन टेन में और जाके प्राइस फिर भी इसका छिहत्तर है इंडियन मार्केट में तो मतलब ये किसी भी फ्लैगशिप से ज़्यादा एक्सपेंसिव है हुआ के P20 ट्वेंटी प्रो से ज़्यादा एक्सपेंसिव है गूगल के पिक्सल 2 XL से ज़्यादा एक्सपेंसिव है सैमसंग के S9 नाइन प्लस से एक्सपेंसिव है नोट 9 से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और आपको काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ मिल रहे हैं और जब आप वो खरीद रहे हो तो आपको फील आएगा कि यार मैंने बेस्ट फ़ोन नहीं खरीदा मैंने सेकेंड बेस्ट फ़ोन खरीदा है मतलब अगर टेन या टेन एस मैक्स लेता तो मैं फिर बात सही बनती है और मज़ा आता फ़ोन में अच्छा और इसकी कंस्ट्रक्शन भी अलूमिनियम की है अनलाइक टेन एस टेन एक्स मैक्स जो कि स्टेनलेस स्टील के साथ आते हैं और ज़्यादा प्रीमियम दिखते हैं तो बॉस मुझे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा ये कि इतना महंगा फ़ोन है स्पेशली इंडियन परस्पेक्टिव से कि जहाँ पे प्राइसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं और सेकेंड चीज़ हम बात करें तो कुछ साल पहले जैसे मैं आईफोन सिक्स खरीद रहा था तो मुझे आईफोन सिक्स उस जमाने में पचास के आसपास आता था तो सिक्स आपको डिस्काउंट्स के बाद चालीस पैंतालीस हज़ार मिल जाता था लेकिन अब जो कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप है एप्पल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है वो एक लाख रुपए हो गया अगर आप कोई भी आईफोन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का खरीदना चाहते हो मतलब अगर आप टेन एस या टेन एक्स मैक्स खरीदते हो तो आपको एक लाख रुपए स्पेंड करना है और दो साल के बाद बेसिकली आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा यार आप कितना भी अच्छा फ़ोन ले लो दो साल में मन भर जाता है और मन करता है कि यहाँ दूसरा कुछ ले लें या फिर वैसे भी टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है दो साल में तो आपको दो सा
तो काफ़ी बड़ी कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप है आईफोन की और सेकेंडली जब आप ऑफिस अपग्रेड करोगे तो फिर वापस आपको एक लाख दस हज़ार खर्चने हैं उसको ख़रीदने के लिए तो बॉस मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं आईफोन जो पहले आप चालीस पचास हज़ार रुपये में एक अच्छी टेक्नोलॉजी एप्पल से ले पाते थे आईफोन सिक्स एस था या सिक्स था तो वो बॉस अब बंद हो गया है अब एप्पल चाहता है कि आप एक लाख रुपये खर्चो और ढंग की फ़ोन को लो अगर आप कॉम्प्रोमाइज फ़ोन लेना चाहते हो तो फिर वो टेन ले लो तो वो वो भी कुछ मज़े वाली चीज़ नहीं है कि अगर आप पचहत्तर छिहत्तर हज़ार रुपये खर्च के टेन ले रहे हो तो ये सारी बातें हैं जो एप्पल के लिए हैं इम्पॉर्टेंट पर हाँ अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो बाकी की जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया को काफ़ी सोच समझ के अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटी रखती हैं जैसे वन प्लस की बात करें तो चाइना में कुछ प्राइस होगा उसका और इंडिया में वो जब लाएंगे तो इंडियन मार्केट के हिसाब से उसको प्राइस करेंगे अगर हम शॉमी की बात करें तो शॉमी भी इंडियन मार्केट की प्राइसिंग को इंडिया के हिसाब से रखती है ये नहीं बोलती कि हमने इम्पोर्ट किया और उस पर कस्टम और टैक्स और ड्यूटीज़ लग गई तो ये चालीस महंगा हो गया कम्पेयर टू चाइना लेकिन एप्पल का सिंपल है बॉस हमने यू एस प्राइसिंग यू के प्राइसिंग डिसाइड कर ली उसके बाद हम इंडिया में जो प्राइस मतलब उसके हिसाब से आ रहा है वो हम आपको दे देंगे आपको लेना है तो लो नहीं लेना है तो मत लो तो मतलब इंडियन कस्टमर के परस्पेक्टिव से तो मुझे लगता है कि आईफोन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं अगर हम यू में रह के जहाँ के पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा है वहाँ अगर आप साढ़े डॉलर या हज़ार डॉलर खर्च रहे हो तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर आप इंडियन नॉर्मल सैलरीड पर्सन हो जिसकी सैलरी पचास साठ हज़ार है फिर आप एक लाख दस हज़ार का फ़ोन या एक लाख रुपए का फ़ोन खरीदते हो और फिर उसे दो साल के बाद फिर से अपग्रेड करते हो तो मेरे ख्याल से आपके ऊपर वो काफ़ी बर्डन हो जाएगा लेकिन अगर आप रिच हो और आपके पास एक दो लाख रुपये कहीं इधर पॉकेट वॉकेट से गिर गए और पता नहीं चलता है तो फिर ठीक है फिर ले सकते हो यार फिर क्या टेंशन है फिर तो आप ले ही सकते हो तो ये सारी बातें हैं और एक चीज़ और है बड़ी इंटरेस्टिंग कि एप्पल की जो प्राइसिंग ट्रेंड है वो हर साल बढ़ता जा रहा है तो अगर मैं बात करूं आईफोन 7 की तो साठ हज़ार रुपये में लॉन्च हुआ था और 7 प्लस बहत्तर हज़ार में आया था आईफोन 8 जो है वो 64,000 में लॉन्च हुआ था और प्लस वर्जन जो था वो 73, 74,000 में लॉन्च हुआ था और आईफोन 10 जो था वो 89,000 में लॉन्च हुआ था लेकिन अगर इस साल की प्राइसिंग की बात करें तो देखिए छिहत्तर हज़ार लाख और एक लाख दस तो प्राइसिंग कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है एप्पल जानता है कि हाँ वो वॉल्यूम्स गेन नहीं कर पा रहा ग्लोबल मार्केट में लेकिन हाँ वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ कर रहा है जैसे अगर पहले उसका प्रॉफिट मार्जिन पर फोन थर्टी 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 टू फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो आज वो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के सत्तर अस्सी हज़ार रुपये जब वो आईफोन टेन या टेन एस बेचता है या टेन एस प्लस बेचेगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कम्पेयर टू जो वो कमा रहा था आईफोन सेवन या सेवन प्लस में तो बेसिकली एप्पल तो पैसा कमा रहा है लेकिन वो क्या इंडियन कंज्यूमर्स के बारे में सोच रहा है इंडियन कंज्यूमर्स को वो वैल्यू फॉर मनी दे रहा है जो कि आज उसे एंड्रॉयड में मिल रही है तो एंड्रॉयड फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा है मुझे लगता है कि इतनी ऑब्सक्योर इतनी हाई प्राइसिंग इतनी स्काई रॉकेट प्राइसिंग एप्पल जो दे रहा है बॉस बनता नहीं है देना देखिए मैंने ये लैपटॉप ख़रीदा था एप्पल का इनफैक्ट आईफोन सिक्स भी ख़रीदा था लेकिन हाँ उस टाइम पर फिर भी ठीक था कि आपको डिसेंट वैल्यू फॉर मनी मिल रहा था लेकिन अब तो ऑब्सक्योर होती जा रही है प्राइसिंग इतनी ज़्यादा होती जा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक लाख से ऊपर आप फ़ोन के लिए दे रहे हैं और वो भी आप एक दो साल में उसे अपग्रेड करेंगे ही करेंगे तो ये एक मुझे मेजर इशू लग रहा है और आप बताइए मुझे कि कैसा लगता है आपको कि आपको क्या एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो जाना चाहिए आईफोन को छोड़ के जैसे कि कितने अच्छे फ़ोन्स आ रहे हैं वन प्लस सिक्स है वन प्लस सिक्सटी आने वाला है या सैमसंग के भी फ़ोन है वो पचास साठ हज़ार रुपये में आपको अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं टॉप नॉच हार्डवेयर है सब कुछ मिल रहा है उसमें और आपका अपग्रेड कॉस्ट एवरी टू ईयर्स अगर आप अपग्रेड कॉस्ट माने अगर आप एप्पल के इको में रहते हैं तो हर साल बॉस आपका वो पचास साठ सत्तर हज़ार का एक्स्ट्रा खर्चा है और अगर आप एंड्रॉयड के साथ रहते हैं तो आप वो पैसे बचा सकते हैं और बेसिकली सेम यूटिलिटी है सेम फंक्शनलिटीज़ हैं सब फ़ोन्स में जो हाई एंड फ़ोन्स की बात करें सैमसंग के मिड रेंज फ़ोन्स या लो एंड फ़ोन्स बकवास हैं लेकिन अगर हम हाई एंड की बात करें तो टॉप नॉच हैं बेस्ट एमलेट डिस्प्लेज हैं डिसेंट कैमराज हैं हर चीज़ अच्छी है और एप्पल मुझे नहीं लगता इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से कुछ भी सोच रहा है या कुछ भी चीज़ें दे रहा है यू एस प्राइसिंग प्रोबेबली दे मे लाइक इट बट एज एन इंडियन कंज्यूमर मुझे ये पसंद नहीं आया मतलब मुझे उतना अच्छा नहीं लगा बाकी आप अपनी राय दें मुझे बताएं कि क्या एप्पल की प्राइसिंग रेलेवेंट है इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग और क्या आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स इनफैक्ट आईफोन्स लेने चाहिए इस प्राइस रेंज में सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या थोड़ा सा पैशनेट हो गया था लेकिन डेफिनेटली जब नई टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा लगता है कि पैशन से बताया जाए